Kumusta? This is FJ and welcome to my vlog. Anyway, if this is your first time to be here in my channel, kindly subscribe and hit that bell right there so that you will be updated in the latest videos. Maraming maraming salamat po. Can you join my community tab by clicking the join button that you can see down there. Pakitignan na lang yung mga perks na gusto nyong uh, i-avail dito sa aking channel. Maraming maraming salamat. In this video, I will be reacting to one of my oldest videos, reporting videos. As I told you before, I think it is in this vlog, nasabi ko yata mga kaibigan, na dati akong news reporter ng na dati akong news reporter ng Jemmy News Northern Mindanao, which allowed me to do reports for the local uh, program at the same time, reports for the national uh, telecast of 24 horas. So, as a reporter without a mass communication degree, I had my fair share of struggles doing the job. But you know what? Realizing that Today, I must say that was a worthwhile experience. Nilalakasan ko po yung boss ito siya. Ingay ng motor sa labas. That was a very worthwhile experience because hindi naman kasi lahat nakakaranas maging news reporter. Pinili ko to more than teaching after graduating college. This video was way back December 2014. Nagtapos ako sa college April 2014 and by August, nagsimula na ako magtrabaho sa Jimmy. Northern Mindanao. And during this time, Christmas season kasi to. In this video, I will be reporting um, the dagsaan ng mga pasahero papunta sa kanilang probinsya, pabalik sa kanilang probinsya dahil nga nalalapit na yung kapaskuhan sa mga oras o sa mga panahon na to. Bear with me na lang sa mga hindi niya kakaintindi ng Visayan dyan na pagpasensyahan niyo na po ako. Ayan, so... Proud nga Visaya ko! <laughs> Ayan, so yung mga Visaya naman dyan, oh, magkakaintindihan tayo dito. Anyway, let's start! Oops. Yes, so ang mga bus terminal ug mga tapang tala dinhi sa Dakbenza kagayon di oro nangandam na alang sa posibilidad nga pagdasok sa mga pasahero padulong sila tag sa tag sa mga probinsya karon nga nagsingabot nga Pasko ani ang report. Sigurado karong weekend maghinahinay na og panguli sa ilang mga lugar o probinsya ang pila nato kakapuso. Pinagi sa Oplan Ligtas Biyahe ang Philippine Ports Authority, Maritime Industry Authority kun Marina og Philippine Coast Guard dinhi sa pantalan sa Makabalan nagbutang sila og help desk para moassist sa panginanglanon sa mga pasahero. Pati na ang pahimutangan nila og aling dunay mga pasaherong gikan lagyong lugar nga dili pa makabiyahe gilayon. Ang purpose ni sa Oplan para pang cater sa mga kinabahan sa mga customer, especially ma'am kanang ma standard Dilidang kuha namin ka catering accommodation. Doon ay ipang deploy duga ng mga personay sa kapulisan nga mututok sa pasunod ng mga pasahero sa barko ng mga bagahe pati mga canine dogs. Natay uh, random na paniling no, sa ato mga canine dogs dito sa barko na natay magtuyok na post guard personnel. Ang mga bus terminals karoon normal parang hindi lumabas yung pangalan. But it's okay kasi nothing is perfect really. Ewan kung napapansin ba ng ibang tao. Pero nung dati, nung hindi ko pa na-experience maging news reporter, I think every, I thought everything is just okay. What is shown is shown and what is not shown is not shown and everything is okay. Pero pagkatapos ko ng, pagkatapos ko maging news reporter, parang nagbago talaga yung outlook ko sa final ng balita. Mas naging keen observer ako, tapos mas naging critical ako. Yeah. Anyway, balik tayo. Na magkatag sa matag lugar para magbantay siguridad sa mga sa mga malls, simbahan o terminals. The other day, naaman tayo meeting with our CTPS Development Security Council. You know what, I did not expect that, that after I after my news reporting stint at Jimmy Northern Mindanao, of which um, that experience allowed me to meet these people such as this policeman, good policeman, Mr. Lumal Gonda, I did not expect that Yan, I will be able to work with his father. Teka lang, pause. I did not expect that I will be able to work with his father because his father was um, an instructor, college instructor at Southern Philippines College. Shout out to Southern Philippines College. And so, natuwa lang ako. So, parang, wow, sir, alam ko pala si Sir Lemuel Gonda. Um, I did not expect that. Na I will I will find, I will be able to work with Sir Lemuel Gonda's father at SPC. Shout out to Sir Gonda, Mr. Gonda at SPC, one of the best um, colleagues in Southern Philippines College because after my job in GMA before I then started to do or to take um, teaching job just such as my um, instructorship at Southern Philippines College. So, papalik na nga tayo dito sa, sa reaction ko. Alam nyo guys, um, kung napapansin nyo, uh, kahit blur yung video na to, 
may parang may may lapen ako diyan uh, yung lapen nasa likod tapos may heads parang headset or headphone pa dito sa tainga ko naririnig ko yung mga kaganapan sa loob ng studio naririnig ko sa pa ako nakatingin hindi ko makita naririnig ko yung mga kaganapan sa loob ng studio and with that medyo distracting siya kasi in my front minsan nasa harap ko minsan naman nasa mga staff lang sa live um, live um, point kasi may mga kasama ako diyan mga engineers sila o yan, um, and mga technician. So, parang kung, kung mahirap talaga ang ilagay sa harapan ko yung, yung monitor, yung TV, um, minsan nasa labas lang. Tapos sila yung nagbibigay ng cue. Parang 3, 2, 1. Okay, start speaking. So, parang ganun. Ako naman, narinig ko dahil sa lapel yung mga ganapan sa loob ng station. So, parang you are watching on the TV, tapos you are listening. A delayed, it is a little delayed dito sa lapel mo. So, parang medyo, medyo distracting yun. But then, yun nga, wala akong choice. And guys, I will give you a hint, the struggle, additional struggle ko sa paggawa ng live report na to. Kasi, the instruction was, uh, ito yung instruction sa akin. Kailangan makapag-report ako sa loob ng bus. Ayan. And take note guys, 30 minutes lang yung, hindi nga umaabot ng 30 minutes, halos yung stay ng bus sa terminal. Kasi, dagsaan talaga yung mga pasahero. So parang, I have to make, I have to... Eh, kailangan kong matiming kasi di pwedeng, parang ganun yung instruction eh. Kailangan mag-report sa loob ng bus at the same time, kailangan kong mag-interview ng tao sa loob ng bus. Tapos at the same time, kailangan kong i-consider din na baka, baka umalis na yung bus, ba diba? yung bus. Uh, kailangan kong i-consider na dapat pumayag agad yung ma-interview ko. Pero grabe, there are really very challenging parts of it. And do you know what is that? Um, the bus driver was so hesitant to let us you know, do the live reporting inside the bus kasi sabi niya nga sa amin, mabilis lang silang umalis. Tapos papalit na naman yung bagong bus. Actually, this is already the second bus that I tried to do the live reporting. And then, kailangan mo rin isipin na mayroon lang kaming 5, parang 30 minutes every afternoon. So parang, ang dami mo kailangan isipin. Kailangan mo makasampa sa bus. At the same time, kailangan makapag-report ka during the time of our airing. <laughs> Tapos, grabe, it's very challenging talaga. And, pag dito pa sa loob ng bus, wala pang pumapayag na magpa-interview. But then, wala ka ng choice eh. Pag nagsabi na ng cue, magsalita ka na. So, yun, magsasalita ka na. So, ito na. Padulong sila tagsatagas sa mga destinasyon. Din sa Agora Bus Terminal. Miss, ang saganin mong pangalan? Walang script yan, guys. Okay, one, no? Asa man yung mundis sila siya doon, gano'ng mauling ang tapa na tungkol bagi hapon ni sabag nagsip. Ayan, um, shout out to this beautiful woman here. Um, actually, tinanong ko yung mga tao dyan sa loob, sino po yung pwede ma-interview mamaya kapag during the during the live reporting, nobody said yes. I even asked one from that bus to really, nakisuyo talaga ako, pero ayaw talaga. Pero alam nyo yun, nakita nila parang nagka-idea na sila na, ayun, nagla-live reporting na talaga to. <laughs> So bigla ko na lang itinapat dito sa sa babaeng to uh, kay kay Miss Kay yata um yung yung microphone ko and then just so happy and grateful na nagsalita siya wala nang kung ano-ano parang they felt my rush ba <laughs> very struggling guys and then nga wala na to sa script eh hindi rin siya nakapag-prepare sa tanong ko kasi um all of them said no eh uh, tuloy tayo Alam nyo yun, yung part na yun, na parang natisod ba ako doon? Tisod ba yung tawag doon sa Tagalog? O yan, so, kasi may mga wires yan eh. May wires, may, may mga wires dyan sa loob, tapos kaya, hindi, hindi ko na tinitingnan. Tapos I was thinking pa na pagkatapos kong magtanong kay Joe, mafo-focus si Joe, yung sa anchor namin yung camera, yun pala, nandun pala ako sa tabi niya, so parang buti na lang, wala akong sinabing hindi maganda, buti na lang, hindi naging mas, ganun ka masama yung, yung, yung tisod ko, <laughs> or else, nako, perfect for meme yun. Anyway, during this time, wala pa namang meme. Ayan, so, yun, nagtanong na si Joe. 
Jo, kung makita ni mo din sa Agora Bus Terminal, no? kung makita ni mo ito mga pasahero, medyo gud sila gadasok din sa ito ang uh, mga bus kay before sila makasunod, ayuhon gud pag siya kayo. Jo asked me, our anchor asked me um, about the current situation in the, in the terminal during that very time. Tapos sinasabi ko sa kanya, uh, Jo, kapag nakikita mo dito sa terminal, no? kung makikita mo dito sa terminal, no? so parang <laughs> after the, the news, the live reporting um, i was i was told by our heads in the news department na parang oy francis wag mong gawin yun wag mong sabihin yung ganun kasi parang come on joe aren't you seeing what's happening at the back at my back come on <laughs> so parang um, it's it's like you know parang hindi maganda yung magiging kalalabasan noon anyway tuloy tayo pero gabi guys I, I was so sweating badly, perspiring badly during this time. Mainit, masikip, madilim. Tapos, alam mo, reporter ka pa. Tapos, alam mo, my goodness. <laughs> iba talaga, iba talaga yung rush. Okay. Bagahe, makakayungit kita, Joe, nga uh, security, gipatuman ko din sa Agora Bus Terminal. Dahil mga security guards, uh, doon sa pipila ka mga police din ni Joe. Uh, mukha na pinakalitas mula din, gigat din sa Agora Bus Terminal, Francis Damit, nakatutok 24 oras. Okay, dengan kang salamat ka mo, Francis Damir. So that was my, one of my um, reporting videos way back. Um, my uh, news reporting stint days at GMA uh, Northern Mindanao. Uh, medyo nahirapan talaga ako sa coping with the working arrangement, with the working environment, with the, with the job. Okay, to tell you honestly, parang palagi at the back of my mind, I would ask myself, I would tell myself, Tama ba tong ginawa ko? Tama ba yung pinasukan ko? The struggle is real! <laughs> and then plus the fact that my mother would not have her peace of mind every time I would be sent out, out outside the Kaga and Dioro for, for some critical topics and issues and, you know, um, stories. Grabe talaga yung struggle. But then, looking back from, from this time, I must say it was a very worthwhile experience. Uh, hopefully, no, uh, some someone studying mass communication will be able to find this video, and I hope you were able, you are able to get some hints on the job. Kung ano yung papasukan mo. Kindly comment down below whatever it is that you think about this video. And marami salamat once again for joining me in this reaction video. Marami, marami salamat po. See you again in my next video. God bless. God bless you.